ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാനൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ അതായത് ടാക്സ് പോളിസി വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ഗുഡ് ആയിട്ട് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പൊ കാനൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടേക്ക് അഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു കീപ്പ് ബെസ്റ്റ് പോളിസി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ടാക്സ് പോളിസി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുഡ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാർ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാനൻസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കാനൻസ് പത്ത് കാനൻസ് ആണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കാനൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം ചിലതിൽ അതായത് എടുത്തു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാനൻ അതായത് ആൻഡ് സ്മിത്ത് കാനൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് സ്മിത്ത് കാനൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് സ്മിത്തിന്റെ കാനൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണാണ് അതായത് കാനൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാനൻ ഓഫ് സെർട്ടിനിറ്റി കാനൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് കാനൻ ഓഫ് ഇക്കോണമി ഇനി ബാക്കി പറയുന്ന അതായത് മറ്റ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് വേറെ കാനൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബാസ്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പം ആഡ് സ്മിത്ത് പ്ലസ് ബാസ്റ്റബിൾ ബാസ്റ്റബിളുടെ കാനൻസ് ആണ് കാനൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാനൻ ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി കാനൻ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാനൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി കാനൻ ഓഫ് സിംപ്ലിസിറ്റി കാനൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് ഇങ്ങനെ പത്ത് കാനൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാനൻസ് ആഡ് സ്മിത്തിന്റെയും ബാക്കി ആറെണ്ണം ബാസ്റ്റബിൾ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം എഴുതണം ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഡ് സ്മിത്തിന്റെ കാനൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് സ്മിത്തിന്റെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇക്വിറ്റി സെർട്ടിനിറ്റി ഇക്കോണമി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാം എഴുതാം അല്ലെ കാനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇലാസിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിൽ എന്താണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാൻ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷനും കാനൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ രണ്ടും രണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ എടുത്തത് കാനൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇത് എസ് എ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഫസ്റ്റ് കാനൻ ആണ് കാനൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാനൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷോസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈക്വൽ ബേർഡൻ അതായത് ഈക്വൽ ടാക്സേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ടാക്സിന്റെ ബേർഡൻ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കാനൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈക്വൽ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈക്വൽ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടാക്സേഷൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ബേർഡൻ തുല്യ ഭാരം അതായത് ഇപ്പൊ റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഹെവി ബേർഡനും പുവർ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലെസ് ബേർഡനും അപ്പം ഹെവി ടാക്സേഷൻ ഓൺ റിച്ച് സെക്ഷൻ ആൻഡ് അതായത് ഹെവി ബേർഡൻ ഓൺ റിച്ച് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ലെസ് ബേർഡൻ ഓൺ ദ പുവർ സെക്ഷൻ ദസ് ടു ഈക്വലൈസ് ദ ബേർഡൻ ബേർഡൻ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഇതിനാണ് ഇത് വിളിക്കുക ഇക്വിറ്റി ദസ് ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വിറ്റബിൾ ഇൻ മാനർ ടാക്സിന്റെ ഭാരം ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായത് ബേർഡൻ ആണ് ഒരേ രീതി അപ്പം റിച്ചറ് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ ബേർഡൻ വരാം പുവർ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ബേർഡൻ വരാം ഇതിനാണ് ഇത് വിളിക്കുക കാനൻ ഓഫ്
അതായത് വിളവെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടത് ബട്ട് വിച്ച് ഇസ് എ ബെറ്റർ ടൈം ടു ഇമ്പോസ് ദ ടാക്സ് അറ്റ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിച്ചിൽ നിന്ന് എത്ര കളക്ട് ചെയ്യണം പോറിൽ നിന്ന് എത്ര കളക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കൃത്യമായ ധാരണ സർക്കാരിന് വേണം ദെൻ മാനർ ഓർ മെത്തേഡ് ഏത് രീതിയാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് ടാക്സേഷൻ ആണോ ഏത് രീതി അത് ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ ധാരണ വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസി ഫോർ ടു കീപ്പ് ഗുഡ് പോളിസി ഓർ ഗുഡ് ടാക്സേഷൻ നല്ല ടാക്സിന് എന്ത് വേണം ഹിയർ ദർ ഇസ് എ സർട്ടിഫിറ്റി കാനൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിറ്റി ഒരു കൃത്യത സർട്ടിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കൃത്യത വേണം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം അപ്പോൾ എല്ലാം ടൈം ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് കാനൻ ഓഫ് സർട്ടിഫിറ്റി ഇനി മൂന്നാമത് കാനൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ടാക്സ് ഈടാക്കേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് എ ബെറ്റർ ടൈം ഓർ വിച്ച് ഇസ് മോർ കൺവീനിയൻ ടു ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയർ കൺവീനിയൻ്റ് ആയ സമയം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയം എപ്പോഴാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ദറ്റ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ബേർഡൻ ആയിട്ട് കാണാതെ വിച്ച് ഇസ് ടു കീപ് എ ബെറ്റർ ടൈം ഓർ വിറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഈസി ആൻഡ് കൺവീനിയൻ അതായത് സിം അത് വളപ്പോ ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ബെറ്റർ സമയം എപ്പോഴാണ് സൗകര്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപ്രദമായ സമയം കണ്ടെത്തണം അത്തരത്തിലുള്ള ടാക്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനാണ് ഇത് വിളിക്കുക കാനൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻ വിച്ച് ഇസ് ദ അതായത് കൺവീനിയൻ ടൈം ടു ദ ടാക്സ് പെയർ വിച്ച് ഇസ് ദ കൺവീനിയൻ ടൈം ഫോർ ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയറിന് കൺവീനിയൻ ടൈം ആയിരിക്കണം അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതിനാണ് ഇത് വിളിക്കുക കാനൻ ഓഫ് കൺവീനിയൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കീപ് ആസ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ടാക്സ് ഈടാക്കുമ്പോൾ അതിന് പല ഓഫീസേഴ്സിനെയും പല അതോറിറ്റിയും നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ഇവർക്കൊക്കെ ശമ്പളമായിട്ട് സാലറി ആയിട്ട് പെൻഷനായിട്ട് സർക്കാർ കുറെ പണം ചെലവഴിക്കണം അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഖജനാവിലേക്ക് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് വരുന്ന പണം വളരെ കുറവാണ് ഇതുകൊണ്ട് ദു അവോയ്ഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ വെഗൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കീപ് ആസ് മിനിമം ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ടാക്സിന് വേണ്ടി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അധികാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ട ചെലവാക്കുന്ന പണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനിമമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് മിനിമമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇതിലോട്ട് വരും ദാറ്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് കളക്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് സർക്കാരിന് സമാഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെലവുകളൊക്കെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് കീപ് ആസ് മിനിമം ദർ ഇസ് നോൺ എസ് കാനൻ ഓഫ് ഇക്കോണമി അങ്ങനെ ഇക്കണോമിക്കലായിട്ട് പെരുമാറുക ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാനൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ആഡ സ്മിത്ത് ആഡ സ്മിത്ത് കൊണ്ടുവന്ന നാല് നിയമങ്ങളാണ് കാനൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സെർട്ടിനിറ്റി ഇക്കോണമി ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാനൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ദീസ് ഫോർ കാനൻസ് സം ഓർ കാനൻസ് ഓൾസോ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാസ്റ്റബിൾ അപ്പം ആദ്യത്തെ നാല് കൊണ്ടുവന്നത് ആഡ സ്മിത്ത് ആണ് അതുകൂടാതെ ബാസ്റ്റബിള് ആറ് കാനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് കാനൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കാനൻ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി കാനൻ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാനൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി കാനൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി ദെൻ കാനൻ ഓഫ് സിമ്പിളിസിറ്റി ആൻഡ് കാനൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇതാണ് ഉൽപാദന ക്ഷമതയുടെ പ്രമാണം അതായത് ഉൽപാദന ക്ഷമത കൂട്ടുന്നതായിരിക്കണം അതായത് കാനൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി
ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം റവന്യൂ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓർ കപ്പാസിറ്റി ഇതിനാണ് വിളിക്കുക കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഉൽപാദന ക്ഷമതയുടെ പ്രമാണം അത് തത്വം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് സർക്കാരിന് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വരുമാനം കിട്ടണം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ഇതാണ് കാനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇനി ബാസ്റ്റബിൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് കാനൺ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി കാനൺ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ദ റവന്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ് ഓർ റവന്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് റവന്യൂ കൂട്ടാനായിട്ട് നോക്കുക സർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഏതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സമയം ആ സമയത്ത് ആ സാഹചര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് ടാക്സ് കൂട്ടാനും എന്നാൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാനും നോക്കുക അതാണ് നീഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാനൺ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ ടാക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിമാൻഡ് ഓർ നീഡ്സ് ഓർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് നീഡിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ടാക്സ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നോക്കുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാനൺ ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇനി കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓൺലി സിംഗിൾ ടാക്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഓർ ഡസ് നോട്ട് അലോക്കേറ്റ് മാക്സിമം റവന്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് റവന്യൂ ഇറ്റ് മേ ബി വെരി ലെസ് സോ കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഷോ ദാറ്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ബറ്റ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ കളക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈവ് ദർ ഇസ് എ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ടാക്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാക്സ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്താണ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈവ് ദർ ഇസ് എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ടാക്സ് ഡസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് സോ മച്ച് ഇൻകം ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ റവന്യൂ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് കാനൺ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈവ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സിംഗിൾ ടാക്സ് it does not create maximum revenue to the government but if the government practice that is practice multiple or diversified tax it increase the revenue to the government diversified that is vividangalaya tax gal anengil multiple tax anengil government ide revenue kootanaat sadikkum adinaan idu vilikka canon of diversity next is the canon of expediency കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ സൂട്ടബിൾ ആയ പ്രയോജനമുള്ളത് അപ്പം ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ഡസ് നോട്ട് അഗെയിൻ ഡസ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയറിന്റെ ഡിസൈറബിലിറ്റിയെ ആഗ്രഹത്തെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയറിന്റെ ബെനിഫിറ്റിനെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ ഒരിക്കലും എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും നേട്ടമുള്ളത് പ്രയോജനമായിട്ട് ടാക്സ് ആയിരിക്കണം കൊണ്ടുവരൽ അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസി പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളത് കാനൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി ഷോസ് ദാൻ ടാക്സ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡസ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ടാക്സ് പെയർ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ ടാക്സ് പെയർ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടാക്സ് പെയർ അയാളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഹനിക്കാനോ അല്ലെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാറില്ല പാടില്ല ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പെയറിന്റെ ഡിസൈറിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും ഹനിക്കാനായിട്ട് ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിനാണ് കാനൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസി ബെനിഫിറ്റ് ടു ദ ടാക്സ് പെയർ പ്രയോജനമായ രീതിയിലായിരിക്കണം കാനൺ ഓഫ് സിമ്പിളിസിറ്റി കാനൺ ഓഫ് സിമ്പിളിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ദ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ലളിതമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ്
എല്ലാവർക്കും ഇത് അത് കാനൽ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അതായത് വാരിയസ് ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും ടാക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അവർ ടാക്സ് അതോറിറ്റി പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകും പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ദ ടാക്സ് അതോറിറ്റി ഓർ ടാക്സിങ് അതോറിറ്റി പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ദ ടാക്സിങ് അതോറിറ്റി ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന അധികാരികൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന രീതി മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ടാക്സ് പെയറിന് ദോഷമായിട്ട് വരാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ എമങ് ടാക്സിങ് അതോറിറ്റി ടാക്സിങ് അതോറിറ്റിയിലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാനൻസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാസ്കറ്റ് കാനൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസി സിമ്പിളിസിറ്റി ആൻഡ് കാനൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇക്കോണമി ഇക്വിറ്റി കൺവീനിയൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടിനിറ്റി ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആൻഡ് സ്മിത്ത് ബാസ്റ്റബിൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ബാക്കി കാരണം അപ്പൊ കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കാനൻസും എഴുതണം സൊ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാനൻസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഫസ്റ്റിലി ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ കാനൻസ് ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബൈ ആഡ് എസ് മിത്ത് ലാസ്റ്റ് സിക്സ് കാനൻസ് ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ബൈ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ 